ইউটিউবও তো আপনাকে যেতে হবে ওটি দেখার জন্য এমন তো না যে টিভি খুললেই ইউটিউবও তো পয়সা দিয়ে দেখতে হয় জনাব মাসুম রেজা ইউটিউবের জন্য এমবিপি কিনতে হয় ইউটিউবের জন্য ওয়াইফাই কিনতে হয় সেটিও একটি পয়সা দিয়ে দেখার মাধ্যম তাহলে তার বেলা আপনারা আটকাতে পারছেন না তো তার বেলা আপনারা প্রশ্ন তুলছেন না এই যে মিথিলা ফরজানা হ্যাঁ এই মিথিলা ফরজানার ভালোবেসে আমাদের সুষমা সুমন ভাই একটি নাম দিয়েছে নঠিলা একজন নঠিলা যদি না হয় খাট খেলোয়াড় যদি না হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের কথা তিনি বলতে পারে না একটা কারণ আমাকে অনেকেই পাঠিয়েছেন এই আমি আপনাদের সমাজের স্বার্থে আমি সেই নাটকগুলোর নাম বলছি না কালচারটা গেছে রে ভাই কালচারটা গেছে কালচারটা গেছে রে ভাই কালচারটা গেছে ঘরে ঘরে পোলা মাইয়া কথা কয় হিন্দিতে কালচারটা গেছে রে ভাই কালচারটা গেছে ঘরে ঘরে পোলা মাইয়া কথা কয় হিন্দিতে একে বেকে চলে যখন জিন্স পরা মাইয়া বাজি পোলা পিছু লাগে ফাসলে ডি ভাইবা হে মাইয়ারা জিন্স প্যান্ট পরে পোলারা কানে দুল পরে চুরি মালায় আছে পোলার হাতে রে आलोचनारिषयबस्तु निर्धारण आड़ाले नग्नता चलते आधुनिकतार नाम चला व्याख्या कर এই যে বাংলাদেশে ওয়েব সিরিজের নামে যে একটি নগ্ন একটি ভিডিও আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে সেটাকে কোন পর্যায়ে কোন সিনেমা বা কোন ধরনের মানে ভিডিও বা কোন ধরনের সিরিজ বলা চলে না সেটা ডিরেক্টলি বলতে হবে এটা একটি পর্নোগ্রাফি এই পর্নোগ্রাফি আমাদেরকে খুব মানে সুন্দর ভাবে দেখাচ্ছে সত্যি হলেও একটা বিষয় যে আপনারা যখন পর্নোগ্রাফি দেখে যদি কোন মানুষ পর্নোগ্রাফি দেখে সেই পর্নোগ্রাফির ভিতরে মানুষ খুঁজে বেড়ায় কাহিনী কোন পর্নোগ্রাফির ভিতরে কাহিনী আছে আর যেখানে মানে কাহিনী আছে সেখানে আমরা ওই পর্নোগ্রাফি টাইপের কিছু খুঁজতে চাই তো এই যে ওয়েব সিরিজ এই ওয়েব সিরিজটা হচ্ছে একটি পর্নোগ্রাফি এবং এই দুইটার একটা সংমিশ্রণে তৈরি করা হচ্ছে এই ওয়েব সিরিজ নামের এই সিরিয়াল গুলো এটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে তথা আমাদের এই কালচারকে ধ্বংস করার জন্য একটি নতুন পদক্ষেপ ওয়েব সিরিজ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না আমাদের বিষয়টা হচ্ছে কন্টেন্ট নিয়ে আমি ওয়েব সিরিজের ভিতরে কি কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করছি ওয়েব সিরিজের ভিতরে আমাদের অনেক ভালো কাজ আছে সেই কাজগুলো আমরা দিতে পারি যেগুলোতে আমাদের সংস্কৃতিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি বা আমাদের সমাজকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমরা আরো উন্নত মানের প্রযুক্তি দিয়ে ওয়েব সিরিজের মধ্যে আমরা বিভিন্ন কিন্তু বিষয় তুলে ধরতে পারি এগুলো আমাদের সমাজের জন্য আমাদের দেশের জন্য অনেক ভালো কিছু বই আনতে পারে কিন্তু এই ওয়েব সিরিজে এ ধরনের নগ্ন দৃশ্য দেখানো হচ্ছে এই নগ্ন দৃশ্য নিয়ে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আপনি কি এই যে নগ্ন দৃশ্য দেখানোর কথা হচ্ছে যারা এই যে এই ওয়েব সিরিজে অভিনয় করছে বা যারা এই ওয়েব সিরিজ সাথে সংযুক্ত আছে আমার একটা বার চিন্তা যে এই ওয়েব সিরিজে যারা অভিনয় করছে তারা তার মা বাবার সামনে কিভাবে মুখ দেখায় তার সন্তানের সামনে কিভাবে মুখ দেখায় তার ভাইয়ের সঙ্গে কিভাবে মুখ দেখায় আমার তো মনে হয় যে এদের মানে এই ওয়েব সিরিজ করার পরে তারা কিভাবে কিভাবে এই পর্দার সামনে সিরিয়াল গুলো দেখে এটা আসলে আমার কোনো অবস্থাতে মাথায় ঢোকে না আজকে दूरे चले ठीक है बाबा दूरी चले मैं लज्जार एक क्षेत्र तैरि हतो कब सीजन नामे एक मान पर्नोग्राफी देखाना हम 
ঠিক আছে এই পর্নোগ্রাফি দেখানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কালচার আছে সেটাকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে আবার কিছু কিছু মানুষ আছে যারা কিনা এই ওয়েবসাইটের এই পর্নোগ্রাফিকে সাপোর্ট করছে একটি বিষয় আপনি মনে রাখবেন যে বাংলাদেশে এই যে নায়ক নায়িকা যারা নায়ক নায়িকা হচ্ছে তারা বিশেষ করে নায়িকা যারা আছে তারা কিন্তু একজন পরিচালক বা একজন যে নির্মাতা আছে তার বিছানায় না শুলে কিন্তু এই তারা নায়ক নায়িকা হতে পারে না তো এই যে নায়ক নায়িকা হচ্ছে তো এই যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যারা এই নায়িকা হচ্ছে ঠিক আছে এই ওয়েব সিরিজ এর মাধ্যমে বিছানায় শুয়াটাও দেখানো হচ্ছে এবং তারা অভিনয় করছে দুইটার ফলশ্রুতিতে কিন্তু এই ওয়েব সিরিজটা তৈরি করা হয়েছে যার কারণে আমরা এই বিষয়টি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি কারণ বাংলাদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে কিন্তু এই বিষয়গুলো একেবারে যায় না আপনি দেখছেন যে দিন দিন যেভাবে ধর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে তো এই ওয়েব সিরিজ বা আরো যেসব বিভিন্ন নেটফ্লিক্স যেসবে এইসব নগ্নতা প্রকাশ পাচ্ছে এটা দেখে কি আমাদের তরুণ যে সমাজ আছে তারা কি প্রলুব্ধ হচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজ দেখুন যে ভালো ঠিক আছে আমার সাপোজ আমার পিপাসা পেয়েছে আমার পানি খেতে হবে ঠিক আছে আমার পিপাসা নিবারণ করার জন্য আমার পিপাসা নিবারণ করার জন্য কিছু একটা খেতে হবে তো আমার সামনে মদ আছে আমার সামনে পানি আছে আমার সামনে আবার গ্লাসে শরবত আছে এখন মনে করেন যে আমার গ্লাসে পানিও নাই শরবত নাই আছে আমার মদ তো আমার পিপাসা যদি আমার নিবারণ করতে হয় তাহলে কিন্তু আমাকে ওই মদের গ্লাসেই চুমুক দিতে হবে তা না হলে কিছু করা যাবে না আজকে বাংলাদেশে যে সমস্ত সিরিজ গুলো তৈরি করা হচ্ছে তার অধিকাংশ সিরিজ গুলো পর্নোগ্রাফিতে ভরা আমরা যে সমস্ত স্বাভাবিক যে নাটক গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না সেই নাটক গুলোতেও আমরা দেখতে পারি সেখানে নায়ক নায়িকাদের কিভাবে মানে অর্ধনগ্ন অবস্থায় তারা এই ভিডিও গুলো শুট করছে কিভাবে তারা অর্ধনগ্ন অবস্থায় তারা এই মানে নাটক গুলো সিনেমা গুলোতে তারা অভিনয় করছে সেখানে ওইভাবে এই নেটফ্লিক্স বা এই ওয়েব সিরিজের মতো নগ্নতা দেখাচ্ছে না কিন্তু সেখানেও কিন্তু এই পোশাকের ব্যাপক একটা নগ্নতা তারা ছড়াচ্ছে যার কারণে যুব সমাজ যারা আছে তারা এই বিষয়টির উপরে ঝুঁকে পড়ছে এবং যুব সমাজ এইটাকে স্ট্যান্ডার্ড ভাবছে এইটাকে মডার্ন ভাবছে যার কারণে তারা বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িত হচ্ছে এবং এই নগ্ন পোশাক যখন দেখছে একটা যুবক বা একটা মানুষের তখন কিন্তু যৌন সুরসুরি দিবে আর ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে বাংলাদেশে ধর্ষণ এবং এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে তাই এই ধরনের সিরিজ গুলোকে নিন্দা এবং ঝড় নিন্দার সাথে মানে প্রতিবাদ করার উচিত কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই প্রতিবাদ জানাচ্ছে কিন্তু অনেক আহ মানুষ আছে বিশেষ করে সাংবাদিক মিথিলা যাকে डिलेट करमर्श दे आदेश आदेश के उपेक्षा कर কিছু মহল কিছু মানুষ কিছু ব্যক্তি মুখোশ দাঁড়ি তারা এটার বিপক্ষে সাপাই যাচ্ছে ধরুন একাত্তর টেলিভিশনের যে সাংবাদিক মিথিলা ফারজানা মেবি তার নাম হবে তিনি একটা প্রোগ্রামে গতকালকে আমরা প্রোগ্রামটি দেখেছি যেখানে এই ওয়েব সিরিজ গুলো নির্মাণ করছে শিহাব শাহিন নামে একজন নির্মাতা আপনি জানেন ভালোভাবে জানেন তাকে এবং তার সাথে যে বেশ কয়েকজন কিছু অতিথি সেখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাদেরকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে উন্নত বিশ্বে যদি নেটফ্লিক্স পর্নোগ্রাফি বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো চলতে পারে তা আমাদের কেন ওয়েব সিরিজ এই বিষয়গুলো চলবে না এই যে তিনি একজন সঞ্চালক হয়ে এই ধরনের প্রশ্ন করছে আসলে এই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন আসলে যে আমি প্রথমে এই কথা বলতে চাচ্ছি যে এই যে মিথিলা ফারজানা হ্যাঁ এই মিথিলা ফারজানার ভালোবেসে আমাদের সুষ্মায় সুমন ভাই একটি নাম দিয়েছে নঠিলা একজন নঠিলা যদি না হয় খাট খেলোয়াড় যদি না হয় তাহলে কিন্তু এ ধরনের কথা তিনি বলতে পারে না একজন খাট খেলোয়াড়ের পক্ষেই ধর কিন্তু এ ধরনের কথা বলা সম্ভব হয় এখন উন্নত বিশ্বের কথা সে যুক্তি দেখাইছে এখন উন্নত বিশ্বে একটা মানুষ যেভাবে চলাফেরা করে তাদের কৃষ্টি তাদের কালচার যেভাবে আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু কৃষ্টি কালচার এরকম নয় 
তো আমাদের সেই বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে উন্নত বিশ্বে যদি এই ছোট ছোট পোশাক পরে বেড়ায় সেটা কিন্তু স্বাভাবিক কিন্তু বাংলাদেশে যদি এই পোশাক গুলো পরা হয় তো সেটাকে বলা হবে অস্বাভাবিক সুতরাং আমাদের কালচার আমাদের যে রীতি নীতি সেটাকে যদি আমরা ওই পশ্চিমা সংস্কৃতির মতো চলতে চাই সেটা কিন্তু কখনোই সম্ভব নয় আমরা বারবার বলে যাচ্ছি যে আমরা বাংলাদেশ হচ্ছে সিঙ্গাপুরের মতো পজিশন দাঁড়িয়েছে আমরা সিঙ্গাপুরের থেকে অর্থনীতিতে অনেক শক্তিশালী আমরা সমৃদ্ধশীল কিন্তু এই যে কথাগুলো শুনে আমরা উন্নত বিশ্ব যেভাবে মানুষ চলছে আমরাও সেভাবে চলার চেষ্টা করছি এটা বোকামি ছাড়ার কোনো কিছু নাই যদি বোকামি নাই হবে তাহলে আজকে দেখুন বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কিভাবে বেড়ে গেছে কই আজকে তো আমাদের চেতনা সেই উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে পারছে না আজকে তাদের মতো তো আমরা সেভাবে দিতে পারছি না তাদের মতো তো আমরা সহযোগিতা করতে পারছি না আজকে এই যে নঠিলা ফারজানা যে কথাগুলো বলেছেন তিনি আসলে এই ওয়েব সিরিজটাকে প্রমোট করার জন্য চেষ্টা করেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সব থেকে বড় বিষয় বিগত দিনগুলোতে আমরা দেখেছি এই নঠিলা ফারজানা তিনি এই যে যৌন সমাবেশ হলে কোনো সমস্যা নেই কোনো একটা জায়গায় বিশেষ সমাবেশ হলেও তার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু জানা যান নামাজে যদি দুই একজন লোক বেশি হয়ে যায় তিনি অনেক ধরনের কথা বলেন এবং তার তখন আর কি যৌন সুরসুরি দেয় এবং তার চুলকানি অনেক গুনে বেড়ে যায় এ হচ্ছে সব থেকে বড় বিষয় এই মিথিলা না নঠিলা ফারজানা তিনি আরো অনেক ধরনের ইসলাম সম্পর্কে তার অনেক জ্বালাময়ী বক্ত আছে ইসলাম নিয়েই তার তত যত ধরনের চুলকানি আছে তিনি মূলত এই ওয়েব সিরিজে অভিনয় করার জন্য আমার যতটুকু মনে হয় এই ওয়েব সিরিজে অভিনয় করার জন্য তিনি এই ওয়েব সিরিজের পরিচালক তিনি প্রমোট করার জন্য চেষ্টা করেছে যদি শিয়াব শাহিন তাকে একটি মানে অভিনয়ের চরিত্র দেয় সেখানে যদি শিয়াব শাহিন থাকে আর আমাদের নঠিলা ফারজানা যদি সেখানে অভিনয় করে খুব কেমিস্ট্রি আর কি ঠিক আছে খুব কেমিস্ট্রির অভিনয় যদি করে তো একসাথে দুইটাই হবে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে অনেক নায়িকা যারা আছে সব নায়িকা কিন্তু একরকম নয় যারা নায়িকা মহল আছে তো অনেক নায়িকা আছে যারা এই পরিচালকদেরকে বেডের শান্তি দিয়ে তারপরে অভিনয়তে আসে তো বেডের শান্তি দেয় যখন তখন আসলে সেই ভিডিওগুলো প্রকাশ পায় না এই ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে অন্তত পক্ষে বেঢে কিভাবে শান্তি দিতে হয় সেই বিষয়গুলো অন্তত পক্ষে উঠে আসতে এটা অনেকটা নঠিলা ফারজানার জন্য পজিটিভ একটি দিক যে তারা আসলে কত কষ্ট করে এই অভিনয় করে সেই অভিনয়গুলো তারা নায়িকা হয় তারা অভিনেত্রী হয় এই বিষয়গুলো আসলে প্রকাশ পাওয়ানোর জন্য আমাদের নঠিলা ফারজানা তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন বলে একটা দিক আমার যতটুকু মনে হয় তাই আমাদের অতি দ্রুত এই বিষয়টি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যারা আইনের কাজ করছে তাদের উচিত হবে অতি দ্রুত এই ওয়েব সিরিজটাকে বন্ধ করার এবং ইউটিউবে যে সমস্ত ভিডিও গুলো ছেড়েছে সেই ভিডিও গুলো যেন অতি দ্রুত ডিলেট করে দেওয়া হয় আমাদের প্রতিবাদের সুবাদে কিন্তু অনেক ধরনের ভিডিও গুলো কিন্তু ইউটিউব থেকে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেগুলো ডিলেট করিয়েছে তো আমার মনে হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যদি এই বিষয়টি করা দৃষ্টিতে দেখে তাহলে আমার মনে হয় এই বিষয়টিও অতি দ্রুত আমাদের মাছ থেকে বিলুপ্ত করা সম্ভব হবে এবং যারা এই ধরনের কাজ করেছে তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মহান আল্লাহ তালা আমাদের নেক হায়ার দান করুন এবং আমরা যেন সঠিক ইমান নিয়ে কবরে যেতে পারি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের আলোচনা যারা দেখছেন তার অবশ্যই আপনাদের নিজস্ব টাইম লাইনে শেয়ার করে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ